السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد അൻപുക്കുറിയ ഇസ്ലാമിയ സഹോദരികളെ സഹോദരികളെ തായ്മാറുകളെ അള്ളാഹു താല എങ്കിൽ മീത് ഇറക്കപ്പെട്ടതിൻ കാരണമാക ഇന്ത ഇടത്തിലെ എങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരു നല്ല നോക്കത്തുക്കാക കൊണ്ടു ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മൈറുദില്ലാഹു ബി ഖൈറൻ യുഫഖിർ ഫിൽ ദീൻ അള്ളാഹു താല യാരെ നേസിക്കറാണോ യാരെ വിരമ്പുകറാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല മാർക്കത്തെ പഠിപ്പതക്കാണ് മാർക്കത്തെ വിളങ്ങി കൊടുവതക്കാണ് സന്ദർഭത്തെ വളങ്ങുകിൻറ്റാ അള്ളാഹുടെ നേസം ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഇങ്ങ വരാൻ മുടിയും അല്ലാഹുവിനാൽ നാങ്ങൾ നേസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകറോം എന്ന ഒരു ഉന്മയെ നാം ഇന്ത ഇടത്തിലെ എങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആള പതിത്തു കൊള്ള വേണ്ടും രണ്ടാമതാഹ مجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يار ورسموهم الله ويبتري بيسي كل هرار خلو الله وي نعفه پڑتي كل هرار خلو أبر خلق الله تعالى سكينة تنر أمي دي اغرق خران അവർകളെ റഹ്മത് സൂന്ദുകൊള്ളുകിൻറ്റത് വഹഫത്തുമുൽ മലായിക്ക മലക്കുമാറുകളും തങ്ങളത് ഇറക്കികളാൽ ഇവർകളെ അറവണയിത്തു കൊള്ളുകിൻറ്റാറുകൾ അള്ളാഹു താല തന്നിടം ഇരുക്കക്കൂടിയ വാണവരുകളിടം ഇങ്ക് വന്തിരിക്കിൻറ്റ ഒവ്വൊരുവരെ പറ്റിയും അള്ളാഹു താല പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കറാം അവിടെ അർത്ഥം എന്നെ இந்த உலகத்திலே யார் பிரபல்யமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை மக்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் உலகத்தில் எத்தனையோ பிரபல்யமானவர்கள் வானலோகத்தில் பிரபல்யமாக இருப்பதில்லை ஆனால் இங்கு வந்திருக்கின்ற எல்லோருக்கும் மலக்குமார்கள் நிச்சயம் உங்களை அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் உலகத்தில் கிடைக்காத பிரபல்யத்தை அல்லாஹுத்தால் இப்பொழுது மறுமையிலே நிச்சயமாக தருவான் அதற்கு முன்பாக மலக்குமார்களிடம் உங்களுடைய பெயர்களை சொல்லி காண்பிக்கிறான் இந்த அடியான் அப்துல்லா என்பவர் இந்த நாட்டிலே இவ்வளவு வேலைகளுக்கு சோழிகளுக்கு மத்தியிலே இவ்வளவு தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக கழிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் அவகாசம் இருந்தும் எனக்காக வேண்டி என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்காக வேண்டி அதை வாழ்க்கையில் அமல் செய்வதற்காக வேண்டி எனக்காக அவனது நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா அங்கே பெருமை பாராட்டி பேசுகிறான் என்று சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப எனவே நாம் இருக்கின்ற இந்த இடத்தினுடைய பெருமானத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும் ஒரு மனிதன் இன்று லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் அவன் சாப்பிடுகிறான் உடைகளை வாங்கிக் கொள்ளுகின்றான் தனது குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறான் இது நல்ல வழியில இருந்தால் அதற்கு நிச்சயம் தர்மத்தினுடைய கூலி கிடைக்கும் ஆனால் அவன் அல்லாஹுக்காக ஒதுக்குகின்ற நேரம் முழுக்க மலக்குமார்களால் சூழப்பட்டு அல்லாஹ் இந்த அடியார்களை பற்றி அங்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இங்கும் மலக்குமார்களுடைய சூழலே வைத்திருக்கிறான் என்ற செய்தியை நாம் புரிந்து வேண்டும் 
அப்ப நாள் முழுக்க நாம் உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் அல்லாஹுக்காக நாங்கள் கொடுக்கின்ற நேரத்தின் பொழுதுதான் அல்லாஹு தாலா எங்களை பார்த்து மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்திருக்கிறான் இந்த உண்மையை நாம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆள பதித்துக் கொண்டு ரமதானுடைய மாதம் ரமதான் என்று சொல்கின்ற பொழுது ரமதான் என்றால் ஒரு குறித்த ஒரு மாதத்தோடு சம்பந்தப்படுகின்ற விடயம் அல்ல ரமதான் என்றால் என்ன இமாம் இபுனு ரஜப் அல் ஹம்பலி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தனது லதாயிஃப் உல் மஆரிஃப் என்ற கிரந்தத்திலே சொல்கின்றார்கள் எப்படி என்றால் முன்னைய சஹாபாக்கள் தாவியங்கள் ரமதானுடைய மாதத்துக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் துவா கேட்பாங்க யாதா ரமதானுடைய பாக்கிய தந்துரு அடுத்த ஆறு மாதங்கள் ரமதான் முடிந்து அடுத்த ஆறு மாதங்கள் யாதா நாங்க ரமதான் செஞ்சதை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று ஆறு மாதம் பிரார்த்திப்பார்கள் அப்ப அவர்களுடைய வருடம் முழுக்க ரமதானாக இருந்தது ரமதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிதான் அதை இவ்வளவு ராஜா அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் ஆறு மாதங்கள் ரமதானை வரவேற்று அவர்கள் அதற்குள்ளே நுழைவதற்காக தன்னை பயிற்சி பயிற்சி பாசறையிலே இணைத்துக் கொள்வார்கள் எப்படி அந்த ரமதானுக்குள் நாங்க போக போகிறோம் நல்ல அமல்கள் செய்ய வேண்டும் திடீரென்று ஒருவர் அமல் செய்ய முடியாது திடீரென்று இருவரக்கார் முப்பரக்கார் காலையில் மாலையில் அவர் நின்று வணங்குகிறார் நபிலான வணக்கங்களை வணங்குகிறார் நீண்ட நேரங்கள் கால்கெடுக்க அவர் தொழுகிறார் என்று சொன்னால் திடீரென்று ஒரு மனிதர் அதை செய்தால் அவருக்கு என்ன செய்யும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தொழுவார் அடுத்த நாள் கால் வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவார் இது நாங்கள் ரமதானோடு தான் எங்களுடைய தொடர்பு மாதத்தோடு தான் எங்களுடைய தொடர்பை தவிர மார்க்கத்தோடு எங்களுடைய தொடர்பு வர வேண்டும் மாதத்தோடு தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சவர்களே அப்ப ஆறு மாதங்கள் ரமதானுக்காக பயிற்சி பெறுவார்கள் ரமதானுக்குள்ளே நுழைந்து அடுத்த ஆறு மாதங்கள் ரமதானில் கிடைத்த பயிற்சியை பிரயோகிப்பார்கள் பயிற்சி எடுக்கிறது ரமதானுக்குள்ள போறதுக்கு ரமதான்ல செஞ்ச அமல்களை அடுத்த ஆறு மாதங்கள் அவர்கள் அதனுடைய அறுவடை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்ப வருஷம் முழுக்க ரமதானா இல்லையா வருஷம் முழுக்க ரமதான் அதே போன்றுதான் அபுபக்கர் அல் வர்ராக் அல் பலஹி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ரஜபுடைய மாதம் ரஜபுடைய மாதம் இது காற்றை போன்றது காற்றை போன்றது காற்று வேகமாடியு அதை காற்று வேகமாக அடித்து என்ன செய்யும் ஷாபான் மழை மேகங்களை திரட்டுகின்ற மாதம் ரமலான் மழை பொழிகின்ற மாதம் எனவே ரஜபிலிருந்து ஷாபானுக்கு போய் ஷாபான் இந்த ரமலானுக்கு வாருங்கள் என்பதாக இமாம் அபு பக்கர் அல் வர்ராக் அல் பலஹி ரஹிமுல்லா சொல்வதை இமாம் அபுல் ரஜப் அல் ஹம்பலி அவர்கள் தனது லத்தா இப்ல் மாரிஃபிலே வைத்திருக்கிறார் ஒரு நிலத்தை பண்படுத்தி ஷாபானிலே விதை விதைத்தால் ரமதானிலே அவன் நல்ல அறுவடைகளை செய்ய முடியும் என்பதாக சலபு சாலிகள் சொல்வார்கள் என்பதை இமாம் இபன் ரஜப் அவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அன்புக்குரிய சவர்களே நபி கதி ரஹிமோல் அவர்கள் சொல்வதை இமாம் அபு ரஹிம் அல் அஸ்வஹானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தனது ஹையத்துல் அவுலியா என்ற கிரந்தத்திலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் சஹாபாக்கள் துவா கேட்பார்கள் யா அல்லா ரமதானுக்குள்ளே செல்லுகின்ற பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்து விடியா அல்லா ரமதானுக்குள்ளே செல்றதுக்கு உரிய பாக்கியத்தை தாங்கன்னு துவா செஞ்சாங்க அப்படி துவா கேட்டார்கள் அதே போன்று ரமதானை முழுமையாக அமல் செய்வதற்கும் எங்களுக்கு அருள் செய்யா அல்லா அதே போன்று அமல் செய்யறது மட்டுமல்ல செஞ்ச அமலை நீ ஏற்றுக்கொள்யா அல்லா செஞ்ச அமலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் சஹாபாக்கள் சொல்வார்கள் எப்படி என்றால் தாவியன்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் ரமலான்ல அமல் செய்வதை விட அந்த அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லையா என்று யோசிச்சு யோசிச்சு வார கஷ்டம் இருக்குதே அது மிக பாரமாக இருந்தது எங்களுக்கு நாங்கள் அமல் செஞ்சிட்டோம் நாங்கள் அமல் செய்ய வேண்டும் என்பதை தாண்டி அவர்களுடைய யோசனை எப்படி இருந்தது தெரியுமா செஞ்ச அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதில் தான் அவர்களுடைய கவலை இருந்தது அன்புக்குரிய சவர்களே எனவே தான் நீங்க ஹதீஸ் வெளிச்சத்துல இந்த ரமதான புரிஞ்சு கொள்ள எப்படி என்றால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வெறுமனே ரமதான் மாதத்தில் மட்டும் நோன்பு பிடித்து ரமதானோடு சுருக்கி கொண்ட நோன்பை ரமதானோடு மாத்திரம் சுருக்கவில்லை எப்படி ஹஜ்ஜுக்கென்று சீசன் இருக்கிறதோ அல் ஹஜ் குறிப்பிட்ட மாதங்களை உடையது அதுக்கென்று ஒரு சீசன் இருக்கிறது 
இதில் தான் ஹஜ் செய்ய முடியும் அதே போன்று ரமதானுக்கு ஒரு சீசன் இருக்கிறது அது எப்படி சீசன் அது எந்த மாதங்களோடு சம்பந்தப்படுகிறது பாருங்க ஷபான் ரமலான் ஷவ்வால் மூன்றோடையும் சம்பந்தப்படுது எப்படி சம்பந்தப்படுது ஆயிஷார் அலி அல்லாஹுடைய ரிவாய்ஸ் புகாரிலே முஸ்லிம்களை பதிவாக இருக்கிறது நிறைய ஹதீசல் வந்திருக்கிறது ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் ஷாபானிலே அதிகமாக நோன்பு வைப்பார்கள் அப்ப ஷாபானில் அதிகமாக நோன்பு வைத்தார்கள் ரமலானுக்கு தயாராகி அதிகமாக நோன்பு வைத்தார்கள் அப்ப ஷாபானில் இருந்தே ரமலானுக்கு ரசூல் சல்லா அலிசலம் தயாராகி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிகமாக நோன்பு வைப்பார்கள் ஒன்று இரண்டு நோன்புகள் தான் தவறி போகும் அந்த அளவு ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் ஷாபானிலே நோன்பு வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பிறகு ரமலான்ல முழுமையான நோன்பு வச்சாங்க அப்ப ஷாபான்லே நோன்பு பெருநாள் வந்த நோம்பு முடிஞ்சா இல்ல செவ்வாயில் நோம்பு என்ன அப்ப மூன்று மாதங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வணக்கம் தான் இந்த நோன்பை தவிர ரமலானோடு மாத்திரம் நாங்கள் சுருக்கிவிடக்கூடாது நீங்க அடுத்த வருஷம் நீயத்து வச்சிருங்க ஷாபான் ரமலான் செவ்வாய் மூன்றிலையும் நான் நோன்பு பிடிப்பேன் நோம்புக்கான பயிற்சி நம்ம அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ரமலான் முடிஞ்சு பெருநாள் கொண்டாடிட்டு முடிஞ்சதல்ல சலதா சுனார்கள் யார் ஒரு மனிதர் ஷாபானில் நோன் பிடிக்கிறார் சுசலா சொல்லி சுண்ணாவை நிறைவேற்றி விட்டார் ரமலானிலே நோன்பு வைத்து அதுக்கு பிறகு மன்னத்துபவு சித்தம் மின் ஷவ்வால் ஆறு நோன்பு செவ்வாளை பிடித்துவார் என்று சொன்னால் கனக்க சியாமி தஹர் செல்லாக நாங்க வருஷம் முழுக்க நோன்பு பிடிச்சதுக்கு சமம் என்று சொன்னார்கள் வருஷம் முழுக்க நோன்பு பிடிச்சதுக்கு சமம் என்று சொன்னார்கள் செல்லா சில அப்ப எனவே நோன்பு என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது குறிப்பிட்ட ரமலானு மாத்திரம் சுருங்கிய ஒன்று அல்ல ஷாபானில் அந்த தயாரிப்பு இருக்க வேண்டும் சலபுசாலின் எங்களை விட இன்னும் ஒரு படிமேல் சென்று வருஷ முழுக்க ரமலானாக அவர்கள் பார்த்தார்கள் சரி ரமலானுடைய மாதம் எதற்காக அல்லா தந்திருக்கிறான் எதற்காக அல்லாஹ் தலை தந்திருக்கின்றான் எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டால் அதிகமாக குர்வான் வசனங்கள் ஓதப்படும் குர்வானுடைய மாதம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ரமலானுடைய மாதம் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறித்த ஒரு மாதத்தில் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது நோன்புகளை பிடித்து விட்டு உங்களது வணக்க வழிபாடுகளை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக தரப்படவில்லை இந்த ஒரு மாதத்தில் பெறுகின்ற பயிற்சியை அடுத்த பதினோரு மாதங்களிலும் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அல்லா தருகின்றார் அப்படிதானே அல்லாஹு தாலா இந்த ரமலானுடைய மாதத்தை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது ரமலான் இது உங்களுடைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் உங்களிடத்திலே ஒரு மாற்றத்தை தர வேண்டும் அது என்ன தக்குவா என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் இது இருந்தால் தான் ரமலானிலே மாற்றம் கிடைக்கும் ஒரு மனிதன் இந்த ரமலான் அல்லா எங்களுக்கு தரப்போறான் சென்ற ரமலான் இவனை கிடைத்தது இந்த ரமதானை நான் எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் மிக அழகாக திட்டமிட்டு ரமலானை கழிக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு விடயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை என்பது இஸ்தீர்பார் வாழ்க்கையில் நாங்கள் இஸ்தீர்பார் செய்யக்கூடாது வாழ்க்கையே இஸ்தீர்பாராக நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் எப்படி நான் கடந்த காலங்களிலே விட்ட தவறுகளை அனுசரித்து இந்த ரமலானிலே முழுமையாக நான் பயன்பெற்று என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க நான் ரமலானாக மாற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வு எங்களிடம் வர வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே இஸ்தீர்பார் அசாஃபிரல்லாஹர் அதையும் என்று சொல்கிறோம் என்று சொல்கின்றோம் இது வெறும் வார்த்தையோடு சுருங்குகின்ற ஒன்றல்ல இஸ்திஃபார் இஸ்திஃபா என்பது வாழ்க்கை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எப்படி வாழ்க்கை என்றால் எங்களுடைய நாவிலே எப்பொழுதும் இஸ்திஃபார் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது எங்களுடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் ஓரால் இஸ்திஃபார் செய்கிறார் தௌபா செய்கிறார் அர்த்தம் என்னென்றால் திரும்ப அந்த பாவத்தை நாம் செய்ய மாட்டோம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாக அழித்து அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒழுங்காக பயன்படுத்தாமல் இருப்பது என்பது பாவம் ரமதானை ஒழுங்காக கழிக்காமல் நாம் வழி அனுப்பி இருக்கிறோமே அந்த பாவத்துக்கு இந்த ரமதானுக்கு முன்கு இஸ்திபார் செய்யும் அன்புக்குரிய சவர்களே இஸ்திபார் என்று சொல்லும்போது ஒரு செய்தி ஞாபகம் வருகிறது இமாம் இபுல் ஜவுசி ரஹிமுல்லா அவர்கள் மனாக்கிபுல் இமாம் அஹமது இபுன் ஹம்பல் என்ற தனது நூலிலே ஒரு செய்தி பதிவாய் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எப்படி என்றால் இமாம் அஹமது இபுன் ஹம்பல் ரஹிமுல்லா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் தான் உலகத்தில் இந்த தீனுக்காக மிக கஷ்டப்பட்ட ஒரு மனிதர் இமாம் அஹமது இபின் அஹம்பல் அல்லா அவரை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் பத்து லட்சம் ஹதீசலை மானம் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு மஹத்திஸ் எல்லோருக்கும் தெரியும் உலகத்திலேயே இமாம் சுன்னா என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவுக்கு அவருடைய புகழ் இன்று ஓங்கி இருக்கிறது எங்கும் அவருடைய பேர் சொல்லப்படுகின்ற அளவுக்கு அல்லா அவரை கண்ணியப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் ஒரு நாள் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒரு பக்கத்து ஊருக்கு போறாங்க போற நேரம் ஒரு பள்ளி வாசல் நைட் ஆகுது 
பள்ளிவாசல் உள்ள தங்குறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுது இப்ப தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை ஒரு பள்ளிவாசல தங்கணும் பள்ளிவாசலில் போய் தங்க போனால் பள்ளிவாசலுக்கு பொறுப்பா இருக்கிறவர் உங்க பள்ளியில் அவருக்கு தெரியாது இவர் யார் இருந்து அவருக்கு தெரியாது இவர் யார் இருந்து பள்ளிவாசல தங்க எல்லாரும் வெளியே போங்க நினைப்பிட்டார் அவருக்கு தெரியாது இமா மஹமது ஹம்பல் உலகம் போற்றும் மாமேதை என்று தெரியாது வெளியே அனுப்பிட்டார் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் இந்த வெளியில் இருக்கிற பள்ளி இருக்கிறேன் அதில் நான் உரையை கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அவர் சொன்னார் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு காலால் உதஞ்சி விடுறார் காலால் உதைந்து தள்ளி விடுகிறார் இமா மஹமது பின் ஹம்பர் ரஹிம் அவர்கள் வீசுப்பட்டு போய் விழுகிறாங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்த ஒருவர் ரொட்டி சுடுறவர் ரொட்டி சுட்டு விற்கிறவர் அவருடைய தொழில் வந்து என்ன ரொட்டி சுடுறது தான் அவரோட தொழில் அவர் பார்க்குறாரு பார்த்தோன்னே வயசு போன ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு அசிங்கமாக நடந்து கொள்றாரு இவர் இமாம் அவருக்கும் தெரியாது இவருக்கும் தெரியாது இமாம்ங்கிறது ரெண்டா விஷயம் ஒரு சாதாரண மனிதன் இப்படி நடந்து கொள்வானா சரி நீங்க வாங்க எந்த வீட்டில் தங்குங்கன்னு கூட்டிட்டு போறாரு கூட்டிட்டு போய் இமா இப்படி ஜோசி எழுதுறாங்க அப்ப வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அவரை ஒரு இடத்துல நிம்மதியை நீங்க உறங்குங்க நான் என்ன வேலையை செய்யறேன் என்று சொல்லி அவர் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரோட வேலை என்ன மாவு பணிது பட் நைட் முழுக்க மாவு பணிஞ்சு காலையில் செய்வார் ரொட்டி சுட்டுவார் அப்போ காலையில் கொடுக்கையில் தானே இப்போ அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் மாவு பிணைகின்ற நேரம் எல்லாம் மஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமுல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் என்ன செய்கிறார் வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கை சிஃபார் வார்த்தையும் சிஃபாராக கழிகிறது அப்போ இம்மா மஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமுல்லாவுக்கு சரி இவற்ற கேட்டு பார்ப்போம் இவர் இஸ்திபார் செய்கிறார் நீங்கள் இவ்வளோ காலம் இஸ்திபார் செய்கிறீங்களே இதனால் நீங்கள் என்ன பலன் அடைஞ்சு கொண்டீர்கள் என்ன பலனை நீங்கள் அடைஞ்சு கொண்டீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கிடைச்ச பலன் என்ன இஸ்திபாரினால் நீங்கள் பெற்ற பலன் இல்லை என்று கேட்கப்படுகிறது இம்மா முகமது பின் ஹம்பல் அவர்கிட்ட கேட்குறார் அவருக்கு இவர் யாருன்னு தெரியாது ஒரு கிழவன் அவ்வளோதான் வயசு போன ஒரு ஆள் அவர் விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் சொன்னார் என்னென்றால் இம்மா முகமது பின் ஹம்பல் பார்த்து சொன்னார் நான் இஸ்திபாரின் மூலமாக அடைந்து கொண்ட பலன் இதை நான் கவனிக்கணும் நான் எந்த துவாவை கேட்டாலும் அல்லாஹுடனே கபுல் செய்து கொள்வான் இஸ்திஃபாரோடு இருந்தால் என்னோட துவாவை எல்லாம் அல்லாஹ் கபுல் செய்வான் அந்த நேரத்திலே இமா மஹமது பின் ஹம்பல் இடத்தில் அவர் சொன்னாரு நான் இவ்வளவு காலம் துவா கேட்டேன் அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் கபுல் செய்து விட்டான் ஆனால் ஒரே ஒரு துவாவை மட்டும் அல்லாஹ் கபுல் செய்யவில்லை ஏன் என்று அது எனக்கு தெரியவில்லை இவ்வளவு துவா கேட்டிருக்கிறேன் அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் கபுல் செஞ்சுட்டான் ஆனால் ஒரே ஒரு துவா மட்டும் நான் கேட்கிறேன் அது அல்ல இன்னும் கபுல் செய்யலை அது ஏன் அண்டு தான் எனக்கு தெரியலை என்று சொன்னான் இமா மஹமத் தன்னை யார் என்று சொல்லவில்லை கேட்டாங்க அது என்ன துவா நீங்கள் அப்படி என்ன விசேஷம் துவா கேட்டுருக்கீங்க அந்த துவா என்ன சொல்லுங்க அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த உலகத்திலே வாடுகின்ற உன்னதமான மனிதர் உலகம் போற்றும் மாமேதை அகமது குணு ஹம்பலை நான் மரணிப்பதற்கு முன்னால் என் கண்ணால் பார்த்து விட்டு மரணிக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அல்ல இன்னும் அதை கபுல் செய்யவில்லை என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அந்த நேரத்திலே இமாமூனா அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிம் சொன்னார்கள் உன்னுடைய துவாவை இந்த துவாவை கபூல் செய்து கொள்வதற்காக நான் இழுத்து அந்த வாய்க்காவனால் வீசப்பட்டு இழுத்து கொண்டு வரப்பட்டு உன்னுடைய துவாவை எல்லாம் கபூல் செய்திருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்திலே சொன்னார்கள் நான் தான் இன்னி அஹமது பின் ஹம்பல் நான் தான் அஹமது பின் ஹம்பல் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அந்த மனைவியுடைய இஸ்ஃபாருடைய பெருமதி வாழ்க்கையிலே இஸ்ஃபார் இருந்தால் அல்லா எங்களுடைய எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் கபுல் செய்வான் எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கை இஸ்ஃபாரா மாற்ற வேண்டும் அல்லா எங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை தந்தான் சென்ற ரமலானை அல்லா தந்தான் நாம் மிக அழகாக திட்டமிட்டு அதை நாங்கள் செயல்படுத்தினோமா ரமலானில் செய்ய வேண்டிய அமல்கள் என்ன வெறுமனை பசித்திருப்பது தாகித்திருப்பது மட்டுமா எனவே அந்த ரமலானை நாங்கள் ஒழுங்காக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த பாவம் மீள் பரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்த ரமலானுக்கு முன்னால் அன்புக்குரிய சவர்களே இஸ்தான் நாங்க ரமலானுக்குள்ள நுழையணும் அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் ஏன் சென்ற வருடத்தினுடைய தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்ட நிலையில் தான் இந்த ரமலானுக்குள்ளே நான் செல்ல வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு நோம்பை தந்திருக்கிறான் நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ன நல்ல நோக்கத்திலே அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு நோம்பை தந்திருக்கிறான் இதில் நாம் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளணும் அன்புக்குரிய சோழர்களே இருபத்தொன்பது நோம்பு இருக்கு இருபத்தொன்பது நோம்பு அல்லது முப்பது நோம்பு இதை பிடிச்சால் நோம்பு முடிஞ்சிச்சு 
அடுத்த நாள் என்ன திருநாள் அடுத்த நாள் என்ன திருநாள் இப்ப ஒரு மனிதன் இருபத்தொன்பது நோன்புகளை பிடித்தால் முப்பது நோன்புகளை பிடித்தால் அல்லா அவனுக்கு சன்மானமாக உலகத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறான் உலகத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றான் அதுதான் அவனுக்கு பெருநாளாக அல்லாஹு தாலா கொடுக்கின்றான் இதே இது நான் ஷாபானிலும் அல்லாவை திருப்திப்படுத்தி வாழ்க்கையை நோம்பி போன்று ஆக்குகிறேன் ரமதானிலும் ஆக்குகின்றேன் ஷவ்வாலிலும் ஆக்குகின்றேன் நான் நோன்பெல்லாம் முடித்து வருடம் முடுக்க நோன்பு பிடிக்கிறேன் அப்படின்னா உதாரணமாக ஆறு மாதங்கள் ரமதான வரவேற்று ரமதானுக்கு தயாராகிறோம் ரமதானுக்காக வேண்டி நாங்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்த ஆறு மாதங்கள் ரமதானில் கிடைச்ச பயிற்சியை எங்களோட வாழ்க்கையில் செலவழிக்கிறோம் என்று சொன்னால் வருடம் முழுக்க ரமதானாக மாறுமா இல்லையா வருடம் முழுக்க ரமதானாக மாறுமா இல்லையா வருடம் முழுக்க ரமதானாக மாறும் அப்ப இந்த வருடம் முழுக்க ரமதானாக நாங்கள் மாற்றினால் இந்த ஷவ்வால நோம் பிடிக்கிறோம் ஷாபால நோம் பிடிக்கிறோம் ரமலாலை நோம் பிடிக்கிறோம் கசியாமி தகர் வருடம் முழுக்க நோம்பு பிடிக்கிறோம் இந்த மாற்றம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் ரமலானாக மாத்துகிறோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நோன்பு என்றால் அவனோட வாழ்க்கை முழுக்க நோன்பு தானே இல்லை நோன்பு தானே வாழ்க்கை முழுக்க நோன்பு தானே ஹை அப்ப இருபத்தொன்பது நோன்பு முடியும் போது பெருநாள் வருதுண்டா வாழ்க்கை ரமலானாக இருந்தால் உங்களது மரணம் பெருநாளாக அமை மரணம் திருநாளாக அமை அப்படி அமைப்பதற்காகத்தான் அல்லா நோம்பை தந்திருக்கிறான் ஒரு மனிதன் சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய மரண நாள் அதுதான் என்னுடைய பெருநாள் யாருக்கு அப்படி சொல்ல முடியுமோ அவர்கள் பெருநாள் கொண்டாடலாம் ஏன் நான் சொல்றேன் எந்த ஒரு மனிதன் ரமலானை போன்று ஏனைய காலங்களையும் பயன்படுத்துவானோ அவனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமலானாகும் அப்படி மாறினால் அல்லா சொல்லுகின்றான் மரண நேரம் எப்படி அமையும் தெரியுமா வாழ்க்கை முழுக்க உதாரணமா வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு மனிதர் நோன்பு பிடிச்சிட்டார் பொய் சொல்வதை தவிர்த்து கொள்வார் அவர் ஏற்கனவே செய்த பாவங்களை விடுவார் மனோ இச்சைகளை விட்டு அவர் ஒதுங்கி இருப்பார் அல்லாவை திருப்திப்படுத்துவதில் நேரத்தை செலவழிப்பார் குருவான் ஓதுவார் திக்கிரு செய்வார் தஸ்பி செய்வார் சதகா செய்வார் அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எல்லா அமல்களிலும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே முகசுதி வரலாம் ரமலா நோன்புல முகசுதி வாரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதனால்தான்ல அவர் நோன்பு பிடிக்கிறதாக இருந்த அல்லாவுடைய அச்சம் பயம் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் தான் அன்புக்குரியவர்களை ஒரு மனிதனை முழுமையாக அல்லாவோடு இணைக்கிறது எனவே அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினால் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமதானாக மாறினால் அவருடைய மரணம் அல்லா சொல்கிறான் இன்னல்ல قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ان هو رب الله ذان اللي சொல்லி यार ثم استقاموا استقامه يريكن அதுல استقامه يريكن அல்லாஹ் ரப்பு என்று சொன்ன ஒரு மனிதன் அவனுடைய கட்டளையை ஏற்று நடப்பான் அவன் தடுத்ததை விலக்கிக் கொள்வான் வாழ்க்கை முழுக்க சிகாமத்தா இருப்பான் அப்படி இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமலானாக கழியுமா இல்லையா கழியுமா இல்லையா கழியும் அப்ப அல்லா சொல்றான் அவர்கள் மரண நிலையத்திலே இறங்குவார்கள் இறங்கி சொல்வார்கள் அந்த மனிதன் மரணப்படுக்க இருப்பான் எல்லோருக்கும் அவன் மரணத்தில் இருக்கின்றான் அவன் அவன் பெருநாளை பார்க்க போகிறான் சுவனத்துக்கு செல்ல போகிறான் இப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லா சொல்கிறான் மலக்குமார்கள் வருவார்கள் காலு ரம்பு கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் 
மலக்குமார்கள் இப்படி மரண நேரத்தில் வந்து சொன்ன யாருக்கு பயம் இருக்குமா அது மட்டும் சொல்ல இல்லை சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மார் ஐம்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மரணத்துக்கு முன்னுக்கு அவருக்கு செருவீடு கிடைச்சி மரணத்தை சந்திக்கின்ற ஒரு மனிதன் சுவனத்தை பார்த்து விட்டு மரணித்தால் அவனுடைய மரணம் மரணமாயிருக்குமா பெருநாளாயிருக்குமா பெருநாளாயிருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு நாங்க திடீரென்று கொண்டு தர இல்ல இது அல்லாவால் வாக்குறுதி செய்யப்பட்டது அப்படி சொல்லி நான் சொர்க்கத்துக்கு போகிறேன் என் குடும்பம் என் குடும்பம் நான் இங்கு உழைக்கிறேன் யாருக்காக என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் நான் மரணித்தால் எனது குடும்பத்தை பார்ப்பவர்கள் யார் அதற்கான உத்தரவாதம் உலகத்தில் நாங்க உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருந்தோம் உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்தோம் நீங்க இப்ப மரணிச்ச உங்களோட குடும்பத்தை நாங்க பார்க்க மாட்டோமா மலக்குமார்கள் சொல்லுவார்கள் உலகத்திலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அவுரியாக்கள் உங்களோட நாங்கள் நேசர்களாக இருந்தா உங்களோட குடும்பத்தை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் மறுமையிலும் நாங்கள் உங்களை பார்த்துக் கொள்வோம் நாங்கள் உங்களுக்கு நேசர்களாக இருப்போம் இது மௌத்தானதுக்கு முன்னாலே அல்ல மரண நேரத்திலே உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்ல குரான்ல சொல்கின்றான் அப்ப அந்த நேரத்திலே மலக்குமார்கள் உரையாடுவார்கள் அந்த மனிதனை பார்த்து சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் இந்த உலகத்திலும் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருந்தோம் அதே போன்று மறுமையிலும் நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருப்போம் நீங்கள் அங்கு எதையெல்லாம் ஆசைப்படுகிறீர்களோ நிச்சயமாக அதுவெல்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹுத்தால சொர்க்கத்திலே தருவான் என்று மரண நேரத்திலே அவர்கள் சொல்வார்கள் அன்புரிய சவர்களே அல்லாஹு தாலா அடுத்து சொல்கின்றான் இந்த மனிதன் அவனுடைய மரண படுக்கையிலே அவனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமதானாக கழித்து அவன் மரணத்தை சந்திக்க போகிறான் மரணம் பெருநாளாக அமைகின்ற இந்த தருணத்தை அல்லாஹு தாலா குரான்ல எப்படி சொல்கின்றான் அல்லா சொல்கின்றான் அந்த மனிதன் மரண படுக்கையில் இருப்பான் இப்பொழுது நீங்க நினைச்சது விரும்பியது எல்லாவற்றையும் அல்லா உங்களுக்கு அங்கே சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் எப்படி தெரியுமா இன்று நீங்கள் மரணித்தால் நீங்கள் எங்கு செல்ல போகின்றீர்கள் அந்த கஃபூர் ரஹீம் ஆகிய அல்லாஹுடைய விருந்துபசாரத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட போகிறீர்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே இந்த வசனங்கள் ஒரு மோமினுடைய வாழ்க்கையிலே செல்வாக்கு செலுத்த வேண்டும் மோமினுடைய வாழ்க்கையிலே இது உணரப்பட்டால் நிச்சயமாக நான் மரணித்து அடுத்த நேரம் அல்லா எனக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கிற அந்த விருந்துபசாரத்திலே நான் போய் கலந்து கொள்ள போகிற இந்த எண்ணம் அவனுக்கு வந்துவிடும் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு மனிதன் உலகத்தில் அல்லாஹுமாறு செய்வான் இமாம் குருத்துபி ரஹிமுல்லா இமாம் கசீர் ரஹமத்துல்லாஹி அலை இமாம் தபரி ரஹமத்துல்லாஹி அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு நீங்க வீட்டில் விருந்துபசாரத்தை ரெடி பண்ணிட்டு எப்படி கௌரவமாக அழைச்சு கொண்டு வந்து விருந்து கொடுப்பீங்களோ இது போன்று ஒரு மோமின் இந்த உலகத்திலே மரணித்தால் மலக்குமார்கள் அவனை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த விருந்துபசாரத்திலே முதலாவது நாள் அவன் கலந்து கொள்ள போகிறான் அது நானாக நீங்களாக இருக்க வேண்டும் நான் மரணித்தால் அல்லாவை சந்திக்க போகிறேன் அந்த நாள் நான் முதலாவது கபருக்குள்ளே வைக்கப்படுகின்ற பொழுது 
இருபத்தொம்பது முப்பது நாள் நோம்பு நோம்பு வந்து பிடிச்சி பெருநாள் கொண்டாடுறோம் மக்களோடு மக்களாக நான் பெருநாள் கொண்டாடுகின்றேன் குடும்ப உறவுகளை சந்திக்கின்றேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் மனதிலே சந்தோஷம் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது பெருநாளுடைய தினத்திலே நாம் யோசிக்க வேண்டும் இதே நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நான் கபருக்குள்ளே வைக்கப்பட்ட முதலாவது நாள் இருக்குமா அந்த முதலாவது நாள் உண்மையான பெருநாள் யார் ஒரு மனிதனால் கபருக்குள்ளே நிம்மதியாக இருக்க முடியுமோ சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் திருமதியிலே வரக்கூடிய ரிவாயத் சஹியான் ஹதீஸ் சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனை கபருக்குள்ள கொண்டு வைக்கப்பட்டால் கபருக்குள்ள கொண்டு வைக்கப்பட்டால் அவர்களை கேட்கப்படும் இவரை பற்றி நீ என்ன கருதுகிறாய் முகமது சல்லாஹு அலை வசல்லம் அஷது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்ன அந்த மனிதன் சொல்லுவான் ஏன் வைக்கப்பட்டு மலக்குமார்கள் அந்த மனிதன் கபருக்குள்ள வைக்கப்பட்ட பொழுது மலக்குமார்கள் கேட்பார்கள் இந்த மனிதர் யார் அப்பொழுது சொல்லப்படும் சொல்லுவார்கள் மலக்குமாரிடத்தில் இந்த மனிதர்கள் சொல்லுவார்கள் அஷது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா அஷத் அண்ணா முகமது ரசூல்லா நாங்கள் அல்லாஹை ஏற்றிருந்தோம் ரசூல் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களை நாங்கள் ஏற்றிருந்தோம் இந்த உலகத்திலே அவர்களை நாம் பின்பற்றி நடந்தோம் அவருடைய போதனை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பயன்படுத்தினோம் என்று சொல்ல சொன்ன பொழுது அந்த மலக்குமார்கள் சொல்வார்கள் எப்படி என்றால் நம் கெனவுமதில் அரூஸ் அரூஸ் உறங்குவதை போன்று நீ தூங்கு என்று சொல்லப்படும் அரூசை என்ற வார்த்தை அரூஸ் என்றா ஒரு புதிதாக திருமணம் முடித்த புது மாப்பிள்ளை நம் கெனவுமதில் அரூஸ் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு மூமியனுடைய வாழ்க்கை ஒரு முத்தக்கையுடைய வாழ்க்கை ரமலானாக அவனுடைய வாழ்க்கை கழிந்தால் அவனுக்கும் அவனுடைய மரணத்துக்கும் இடையில உள்ள காலம் எப்படி கழியும் தெரியுமா உதாரணமாக வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு புது மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் பிற கல்யாணம் திருமணம் இப்போ அவருக்கு திருமணம் இப்போ இது மே ஆரம்பிக்கும் மே ரெண்டு ரெண்டால் ஜூன் பத்தில் அவருக்கு கல்யாணம் திருமணம் இப்போ அவருக்கு இந்த ஒன்றரை மாதம் அந்த திரு சந்தோஷங்கிறது ரெண்டு வகை ஒன்று ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்ற பொழுது ஏற்படும் அந்த உணர்வு சந்தோஷம் இன்னும் ஒன்று அதை நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷம் அது நடக்க போகிறத நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷம் இப்போ இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு மூமியனுடைய வாழ்க்கை ம கபருக்குள்ள போனால் நவமத்துல அரூஸ் ஒரு புது மாப்பிள்ளை போல உறங்க போகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மரணத்துக்கும் இந்த மூமியனுடைய வாழ்க்கைக்கும் இடையில உள்ள காலம் இப்படி கழியணும் சந்தோஷமாக கழியும் அது எப்போ கழியும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமலானாக இருக்குமாக இருந்தால் அவன் மரணத்தை எப்படி நினைப்பான் என்று சொன்னால் இன்றைய நாள் நான் புது மாப்பிள்ளை அது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் எப்படி அமைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் என்னுடைய திருமணத்துக்காக நாளை எண்ணுவதை போன்று எண்ணி எண்ணி மரணத்தை எதிர்பார்த்த வாழ் வாழுகின்ற ஒரு மூவினாக வாழ்வான் இன்றைக்கு மரணம் சொன்ன பயமா இல்லையா ஏழு பண்ணால் நீங்க இந்த பயன் முடிஞ்சு உங்களை வீட்டுக்கு போய் அல்லது தெரிஞ்சவங்க சகோதரர்கள்ட்ட நான் மூத்தா போனா என்று சொல்லி ஒரு கதை எடுத்து பாருங்க வெள்ளிக்கிழமை ராவ் இப்படி பேசுவீங்க நாசமா போறதுக்கு உங்களுக்கு தான் சொல்லுவாங்க ஏனென்று சொன்னால் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அப்படி ஒரு மோமினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா திருமணத்தை எதிர்பார்த்து கழுகின்ற ஒரு மணமகனுடைய வாழ்க்கையை போன்று நான் மரணத்தை எதிர்பார்த்து 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 என்னுடைய வாழ்க்கை கழிய வேண்டும் இங்கு உலகத்தினுடைய பெண்களை விட்டு நான் செல்லுகின்றேன் அங்கே யார் ஒன்றில் பூஞ்சோலை அல்லது நரகத்தினுடைய படுகுழி எங்களுடைய வாழ்க்கை அங்கே முதலாவது நாள் பெருநாளாக முதலாவது நாள் திருமணம் முடித்து முதலிரவாக அந்த கபருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பமாக போகிறது இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கபருக்கு போகிறதுக்கு யாராக பயப்படுவானா சந்தோஷப்படுவானா கப் அந்த மனிதன் அந்த ஆசை இல்லாமல் இருப்பானா இருக்க மாட்டான் 
எப்ப போறது என்றுதான் அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பான் அன்புக்குரிய சவர்களே உலகத்தில அவனுடைய வாழ்க்கை ரமதானாக மாறும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவனுடைய மரணம் எப்படி அமையும் இது போன்று அமையும் அப்ப எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே ரமலான பேத்தி ரசூ சல்லால் சிங் சொன்னார்கள் நாம் இந்த ரெண்டு விடயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்தால் நான் பெருநாளை சந்திப்பதற்குரிய அந்த ஏற்பாட்டை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று நான் அங்கு கபருக்குள்ளே செல்ல போகிறேன் என்று சொன்னால் நான் அங்கு செல்லுகின்ற நேரம் நான் ஒரு புது மாப்பிள்ளையாக அங்கே செல்ல போகிறேன் அப்படி நாங்கள் மனசில் வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் ரசூ சல்லா அலை சொன்னார்கள் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி இது அஜா ரமதான் ரமதான் வந்துவிட்டால் புத்தி ஹபுவாபுல் ஜன்னா ரமதானுடைய மாதம் வந்து விட்டால் ரமதான சிறப்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் அந்த மனிதன் ரமதானுக்குள்ளே செல்வதற்கு அவன் ஆசைப்படுவான் இது அஜா ரமதான் ரமதான் வந்து விட்டால் புத்தி ஹபுவாபுல் ஜன்னா வகுல்லின் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ரமதான் வந்து விட்டால் சுவனத்தினுடைய வாயில்கள் எல்லாம் திறந்து வைக்கப்படுகின்றன நரகத்தினுடைய வாயில்கள் எல்லாம் மூடப்படுகின்றன விளங்கிடப்படுகிறார்கள் அப்ப நாம் இந்த ரமதானுக்குள்ள நுழைகின்ற முதலாவது நாள் இந்த ஒரு அறிவிப்போடு தான் நாம் ரமதானுக்குள்ள போறோம் அங்கு சுவனத்திர வாசல் எல்லாம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் யோசிப்போம் அன்புக்குரிய சவர்களே இந்த உம்மத்தை பொறுத்தவரையிலே ரமதானுடைய காலத்தில் மட்டுமல்ல சுவனத்தினுடைய வாசல் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரமலானிலே பிரத்யேகமாக திறந்து வைக்கப்பட்டாலும் அன்புக்குரிய சொல்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உம்மத் சுவர்க்கத்தை சொந்தமாக்க வந்த இந்த உம்மத்தினால் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் என்ன செய்ய முடியும் சொர்க்கத்தில் வாசல் திறக்க முடியும் சொர்க்கத்தினுடைய எட்டு வாயில்களையும் திறக்க முடியும் ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டால் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக பிரத்யேகமான ஒரு வாயில் திறக்கப்படுகிறது நோன்பாளிகளை தவிர வேறு யாருமே அதுக்குள்ளே நுழைய மாட்டார்கள் அப்ப ரையான் என்ற வாசல் திறந்து வைக்கப்படுகிறது எட்டு வாயில்கள் திறந்து வைக்கப்படுகிறது அபு சாயிதுல் ஹுதர் அலி எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த உம்மத்தில் யார் ஒரு மனிதன் நல்ல முறையிலே ஒளி செய்து விட்டு அஷதுவாசலும் திறந்து வைக்கப்படும் இந்த உம்மத் ரமதான்ல மட்டுமல்ல சுவனத்தில் வாசல திறக்கும் இந்த உம்மத் நீங்க ஒழு செஞ்சிட்டு ஒது செஞ்சிட்டு இப்ப அந்த துவா ஓதினீங்கனால் இப்ப உங்களுக்காக எட்டு வாசலும் திறந்து வைக்கப்படும் இன்று நான் ஒழு செய்து விட்டு இந்த துவாவை நான் ஓதியிருந்தால் இன்று நான் திறந்திருக்கிறேன் நீங்கள் உறங்க செல்லும் பொழுது ஒழு செய்து விட்டு இந்த துவாவை நீங்கள் ஓதினால் சுவனத்தினுடைய எட்டு வாயில்கள் திறந்து வைக்கப்படும் அன்புக்குரிய சவர்களே அது மட்டுமல்ல அந்த மனிதன் சொன்னால் சுவனத்தினுடைய எட்டு வாயில்களும் திறந்து வைக்கப்படும் எதுகுலுமின் ஐ பாபி ஹாஷா அவன் விரும்பிய வாசலால் அவனால் நுழைய முடியும் இந்த உம்மத்தை கஷ்டப்படுத்த இல்லை அல்லா ரமலான் வந்துட்டால் சுவனத்தினுடைய எட்டு வாசலும் திறந்து வைக்கப்படும் அதே போன்று இந்த உம்மத்தில் ரமலானுக்கு முன்னாலே நாங்கள் சுவனத்தில் எட்டு வாசலை திறந்து திறக்க முடியும் ஒவ்வொருவராலையும் முடியும் சவர்களே அவர் ரமலானுக்குள்ளே நுழைகின்ற ஒரு மனிதன் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் நான் ரமலானுக்குள்ளே நுழைகிறேன் என்றால் அல்லாஹு தால சொல்றேன் நபி சல்லா அலி சொல்லாம் எப்படி சொல்றாங்க சுஃபிதத்து ஷேத்தி ஷெய்தான் விலங்கிடப்பட்டு விட்டது ஷெய்தானை எல்லாம் விலங்கிட விலங்கிட்டு விட்டான் அப்ப ஷெய்தான் இல்லை என்றால் எப்படி பாவம் நடக்குது ஷெய்தான் இல்லை எப்படி பாவம் நடக்குது ஷெய்தானை நான் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டேன் நீ உனது நப்ஸை பொறுப்பெடுத்துக் கொள் செய்தானை நான் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டேன் நீ உனது நப்ஸை பொறுப்பெடுத்துக் கொள் ரமதான் இதுக்குத்தான் உங்களுடைய ஆன்மாக்கள் உங்களது ஆன்மாக்களை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹு தல ரமலானை தந்திருக்கின்றான் அன்புக்குரிய சவர்களே ரமலானுடைய மாதத்திலே நான் என்னுடைய உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரமலான் என்பது எப்படி தெரியுமா நீங்க நல்லா விளையாடிக் கொள்ளுங்க நாங்க நிறைய ஹதி சொல்லி இவ்வளவுதான் சொன்னாலும் நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சவர்களே ரமலானுடைய மாதம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் உங்களோட வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வாரார் ஒரு விருந்தாளி வாரார் எப்படி என்று சொன்னால் அவர் பழம் கொண்டு வராரு நல்ல ட்ரிங்க்ஸ் கொண்டு வராரு சாப்பிட்றதுக்கான எல்லா வெரைட்டிஸையும் கொண்டு வராரு இப்ப எங்களோட வந்து இருக்கிறார் எங்களுடைய வீட்டில் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் குதூகலமாக இருக்கிறார் இருபத்தொம்பது முப்பது நாள் எங்களோடு இருந்தார் 
பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல முறையில் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடினாங்க அவங்களோட நல்ல ஞாபகங்கள் இப்படி அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை அந்த விருந்தாளியினுடைய வாழ்க்கை உங்களோட வீட்டில் கழியுது நல்ல ஃபன்னா நல்ல ஜோலியா என்று சொல்லப்படுற மாதிரி பாட்டுக்கள் இசை எப்படி இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் அதே நேரம் ட்ரிங்க்ஸ் இது இடையில கொஞ்சம் பசி இப்ப இப்படி ஒரு சூழல் இப்ப அந்த மனிதர் போய்விட்டார் இப்ப எங்கட மனசுல என்ன ஒரு உதிப்பு உண்டாகும் அவங்க போன பின்னால வந்தார் சந்தோஷமா இருந்தார் போய்த்தார் வந்தாரு சந்தோஷமா இருந்தாரு போய்விட்டார் இன்னும் ஒரு விருந்தாளி உங்களோட வீட்டுக்கு வாரார் அவர் வந்து உங்களோடு பேசுகிறார் உங்களோட உள்ளத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறார் உங்களை அல்லாவோடு தொடர்பாக்கிறார் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு தர்பியா கொடுக்கிறார் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு குரான ஓதும்படி சொல்கிறார் உங்களோட நெருங்கி இருக்கிறார் தாஜ்யத்தில் எலும்ப வைக்கிறார் சஹரில் அல்லாவுடன் கையேந்த வைக்கிறார் இப்படியான ஒரு நெருக்கத்தை உங்களுக்கு அவர் தருகிறார் இப்ப இந்த மனிதன் பிரிந்து போற நேரம் உங்களோட உணர்வுகளோடு உரையாடினவர் ஏற்கனவே வந்தவர் உங்களோட உடலோடு என்ன உங்களோட உடலுக்குரிய சாப்பாடு உணவை தந்தவர் இவர் உங்களோட உள்ளத்துக்கான சாப்பாடு உணவை தந்தவர் இப்ப உடலோடு சம்பந்தப்பட்டவர் அது மாசத்தோடு முடிஞ்சு அனுப்பியாச்சு இந்த மனிதர் போகின்ற பொழுது உங்களோட சின்ன பிள்ளை சொல்லும் பாப்பா திரும்ப எப்ப இவர் வருவாரு ஆஹ் திரும்ப இவர் எப்ப வருவாரு நாங்க போய் சந்திக்கலாமே அவரை போய் பார்க்கலாமே அவர் பிரிஞ்சு போனது வலியா இருக்குது கவலையா இருக்குது கஷ்டமா இருக்குது அவரை பார்க்கணுமே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வீட்டுக்கு வருகின்ற ரமதானண்ட விருந்தாளி இந்த ரெண்டுல ஒரு ஆள் தான் நாங்க முடிவு பண்ணணும் ரமதான் முடியும் பொழுது எங்கட வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளி முதலாவது வந்தவரா ரெண்டாவது வந்தவரா இதுக்கு முன்னால எப்படி இருந்தது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சஹாபாக்கள் தாபியங்களை பொறுத்தவரையிலே ரமதான் மாதம் வந்து விட்டால் அனஸ் பின் மாலிக் மாலிக் பின் அனஸ் ஹதீசினுடைய மிகப்பெரிய மேதை மோத்தா என கிரந்தத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மாலிக் பின் அனஸ் ரஹீம் அவர்கள் ஹதீசுரனுடைய மிகப்பெரிய மேதை ரமலான் வந்து விட்டால் ஹதீச முழுமையாக அப்படியே விட்டுட்டு குரானின் பக்கம் வந்துடுவார்கள் மேம் ஷாஃபி ரஹீம் உல்லா அவர்கள் குரானை பல தடவைகள் ஓதி முடிப்பார்கள் நோன்பிலே இப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கை குரானோடு நெருங்கிவிடும் அல்லாஹோடு அவர்கள் உடையாட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவருடைய நேரம் முழுக்க அல்லாஹோடு பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இன்றைக்கு நாங்க ரமலானுடைய மாதத்தில் தான் அதிகமாக தூங்குறோம் அதிகமாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதிகமாக சாப்பிட்றோம் இங்கே எப்படி தெரியாது பொதுவாக எங்களுடைய நாடுகளில் எடுத்துக்கொண்டால் அப்படிதான் ஆனால் சஹாபாக்கள் தாபியங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சாப்பாட்டை குறைத்து விடுவார்கள் விவாதத்திலே அதிகம் மூழ்கி விடுவார்கள் மஸ்ரூக் இபின் அஜிதா ரஹிமுல்லாவுடைய மனைவி சொல்லுகிறார் மஸ்ரூக் ரஹிமுல்லா எப்படி என்றால் தொழுவாங்க 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 இரவு முழுக்க தொழுவார்கள் கடைசியில் படுக்கைக்கு வரும்பொழுது தவண்டு தவண்டு வருவாங்க ஏன்னா கார் எல்லாம் அப்படியே வீங்கி போய்விடும் என்று சொல்லுவார்கள் மனைவி யாரை பார்த்து சொல்றாங்க கணவனை பார்த்து சொல்றாங்க தவண்டு தவண்டு வருவாங்க நாளைக்கு என்ன இவர் தவண்டு தவண்டு வருகிறாரே என்று பார்த்தால் அவருடைய காலால் எழும்பி நடக்க இயலாது அந்த அளவு அன்புக்குரிய சவர்களே கியாமுல் எழும்பது நாம் குனிஞ்சு நிமிர்ந்து எழும்புவதல்ல நான் அல்லாஹோடு உரையாடுகின்றேன் அல்லாஹோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்புக்குரிய சவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதர் சொல்கிறார் சுலைமான தமீமி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் தியாமுலில் தொழுது கொண்டிருந்தார் அந்த பள்ளியினுடைய மோதின் சொல்கிறார் அவர் சூரா முல் கோதினார் பலம்மா ராவுல் அந்த வசனத்தை ஓதுகிறார்கள் திருப்பி 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 ஓதுகிறார்கள் அந்த மனிதரை சொல்றாரு இஷா முடிஞ்சு மக்கள் எல்லாம் பள்ளியை விட்டு போயிட்டாங்க இப்ப இவரும் அந்த வசனத்தை திருப்பி திருப்பி ஓதுறது என்ற காதல கேட்குது நானும் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போய் கியாமுலில் தொழுதுகிறார் நானும் வீட்டுக்கு போய் திரும்ப ஃபஜருக்கு நான் வாரேன் அதே இடத்துல சுலைமான தமிமி ரஹிமுல்லா அவர்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே வசனத்தை மீட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு வசனத்தோடு கழிந்தது அன்புக்குரிய சவர்களே இப்படி ரமலானோடு நாங்கள் வாழ வேண்டும் ரமலான் என்பது எங்களுக்கு சாப்பாட்ட உணவை காட்டி சந்தோஷமாக இருக்கின்ற ஒரு மாதம் அல்ல எங்களது ஆன்மாக்களோடு உரையாடி உறவாடி அதை அல்லாகவை நோக்கி அழைத்து செல்லுகின்ற ஒரு மாதம் அன்புக்குரிய சவர்களே எங்களுடைய ரமலான் அப்படி மாற வேண்டும் எங்களுடைய உள்ளங்கள் முத்துமை இன்னாவாக மாற வேண்டும் எங்களுடைய நப்ஸ் இருக்கிறதே இதனை பக்குவமாக மாற்ற வேண்டும் நப்ஸ் எப்படி அம்மாற தும்பி சூ கெடுதியை கொண்டு ஏவக்கூடியதுதான் நப்ஸ் அதை லவ்வாமா என்ற நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் 
ஒரே கடிதியை கொண்டு ஏன் ஒரு நஃச நீ ஏன் இதை செய்யணும் ஏன் இந்த பாவத்தை செய்யணும் என்று கேள்வி எழுப்புகிற நஃசாக நீங்க மாத்துங்க கடைசியில யா ஐய துஹன் நஃசுல் முத்தும இன்னா நெருங்கிருக்கின்றோடு பேசுகின்ற ஆன்மா ரமதான் என்பது ஒரு சில வணக்க வழிபாடுகளை செய்வதின் ஊடாக அந்த மாதத்தை நான் முழுமைப்படுத்தி அல்லாவிடம் அப்படியே திருப்பி அனுப்புவது அல்ல ரமதானை வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கு பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் வழிபாடுகளும் <laughs> அமலிலே சந்தோஷம் அடைகின்ற நஃசாக மாறும் அன்புக்குரிய சோர்களே நாம் அமல் செய்தால் எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு சந்தோஷம் வரணும் நிம்மதி கிடைக்கணும் அமலுக்காக எங்களுடைய நேரங்களை நாம் ஒதுக்க வேண்டும் அதே போன்றுதான் எங்களுடைய கல் மையத்தாக ஆகிவிடக்கூடாது இன்று அதிகமான மக்கள் உயிர் வாழ்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய இதயங்கள் மரணித்து விட்டன அன்புக்குரிய சோர்களே இதயத்தை நாம் நோய்வாய்ப்படக்கூட விடக்கூடாது கல்வை சலீமாக ஆரோக்கியமானதாக வைத்து விட வேண்டும் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அல்லாவிடத்தில் கேட்ட பிரார்த்தனை சூரத்து ஷாரா இருபத்தாறாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது கேட்கிறார்கள் கல்வியின் யார் அமைதி பெற்ற ஆன்மாவோடு அல்லாஹ்விடத்திலே வருகிறாரோ கல்வும் சலீமோடு யார் வருகிறாரோ அவரை தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த நாள் பயனளிக்காதே அந்த நாளிலே என்னை நீ பாதுகாத்து விடியா அல்லா அப்ப அந்த சலீமான இதயத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் அன்புக்குறி சொல்லே ரமலான் எதற்காக வருகிறது இந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் கல்வை சலீமாக மாற்ற வேண்டும் எனது நப்சை முத்துமை இன்னாவாக மாற்ற வேண்டும் அப்படி மாத்தினால் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ரமலானாக கழியும் அந்த வாழ்க்கையை ரமலானாக நான் கழித்தால் நான் மரணிக்கின்ற பொழுது எனது மரணம் பெருநாளாக அமையும் நான் அழைத்து செல்லப்படுகின்ற பொழுது எனக்காக மக்கள் அழுவார்கள் ஆனால் நான் சிரித்துக் கொண்டிருப்பேன் எனக்காக மக்கள் கவலைப்படுவார்கள் நான் சொர்க்கத்திலே இருப்பேன் என்ற எண்ணத்தோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் நோம்பை பத்தி சொல்ல நேரம் சொன்னாங்க என்றால் அவர் பசித்திருந்து தாகித்திருந்து இருப்பதில் அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன நோம்பு பிடிச்சா சாப்பிட்ட நோம்பு முடிஞ்சிடும் அப்படித்தானே போய் பேசினா சட்டம் இருக்குதா நோம்பை முறிக்கும் காரியங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன நாங்கள் ஒரு பட்டியல் வச்சிருக்கிறோம் இது ஃபிகுல் லாஹிர் ஃபிகுல் லாஹிர் வெளிப்படையான ஃபிக்கு ஃபிகுல் பாத்தின் இது முத்தக்கையினுடைய ஃபிக்கு போய் பேசினா நோம்பு முறிஞ்சிடும் தண்ணி குடிக்கிறது எவ்வளோ பயப்படும் அது மாதிரி போய் பேச பயப்படணும் கோல் சொல்ல பயப்படணும் ஏமாத்த பயப்படணும் ஒருத்தனை அநியாயமாக தண்டிப்பதை நாம் பயப்பட வேண்டும் வட்டியோடு சம்பந்தப்படுவதை பயப்பட வேண்டும் ஹராமான வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதை பயப்பட வேண்டும் ஹராமான தொடர்புகளை வைத்திருப்பதில் பயப்பட வேண்டும் விபச்சாரத்தை பயப்பட வேண்டும் இப்படி எல்லாம் இல்லை இதில் எல்லாம் பார்க்கறது பார்ப்போம் செய்யறது செய்வோம் ஆனால் சாப்பிடக்கூடாது குடிக்கக்கூடாது மனைவியோடு சேரக்கூடாது குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை வச்சுக்கொள்றோம் ஆனால் ஏனே எல்லா பாவம் செய்யும் என்றால் எங்களுடைய உடல் நோம்பு இருக்கிறது எங்களுடைய ஆன்மா நோம்பு இருக்கவில்லை எங்களுடைய ஆன்மா நோம்பு வைக்க வேண்டும் சோதர்களே ஒரு மனிதன் போய் சொல்லிவிட்டால் உடனே என்னுடைய நோம்பு முறிந்து விட்டது என்ற எண்ணம் அவனுக்கு வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை ரமதான் கொடுக்க வேண்டும் நாங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நோம்பு காலத்தில் ஒரு மனிதன் வளமையாக பாவம் செஞ்சு கொண்டிருந்த மனிதன் நோம்பு காலத்தில் தைரியமாக அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டான் மக்கள் ஏதோ சொல்லிடுவாங்க அந்த பயம் இருக்கும் நோம்புன்ற ஒரு எண்ணம் அவனை தடுக்கும் அது போன்ற அவன் வாழ்க்கையை மாத்திட்டாண்டா ரமதான் என்பது 
வெறுமனை மாதத்திலே நீங்கள் இந்தந்த அமல்களை செய்யுங்கள் என்பதற்காக அல்லாவினால் தரப்பட்டதல்ல நீங்கள் வாழ்க்கையை ரமதானாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்கான பயிற்சி தான் அல்லாஹு தாலா தாயை விட பன்மடங்கு இறக்க முடியவன் அப்படி என்றால் நீங்கள் பசித்திருக்க வேண்டும் என்பதில் என்ன தேவை இருக்கிறது அல்லாவுக்கு ஒரு பெண்ணின் ஆயிஷாரதி நாட்டில் வாராங்க ஆயிஷாரதி நாட்டை வரும்பொழுது ஆயிஷாரதி எல்லாம் வந்துட்டு கேட்குறாங்க பசிக்குது எனக்கு ஏதாவது தாங்க வேண்டு அப்போ மூணு பேர் எல்லோரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதில் நீங்கள் என்ன விளங்குறீங்க என்றால் மூணு பேர் செம்பாளத்தை ஆயிஷாரதி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே ரெண்டு பிள்ளைகளோட வந்த தாய் ரெண்டு பிள்ளைக்கும் ரெண்டு பேர் செம்பாளத்தை கொடுக்குறாங்க உடனே ரெண்டு பிள்ளைகளும் படப்படாத அவசரமாக சாப்பிடுது சாப்பிட்டு தாயிட முகத்தை பார்க்குது மூணாவது எடுத்துக்கொள்ள அப்போ தாய் என்ன செஞ்சாங்க ரெண்டையும் பிச்சு ஆள் கொண்டா கொடுத்தாங்க பாதியாக பாதி அப்போ இதை ரசூ சலாலிசம் வந்த பிறகு ஆயிஷாரதி எல்லாம்னு சொன்னாங்க யாரோ சொல்லுது அப்படி ஒரு சந் ஒரு சம்பவம் நடந்தது ரசூ சலாலிசம் சொன்னாங்க ஆயிஷா இதை பார்த்து நீ ஆச்சரியப்படுகிறாயா இதை விட அல்லா தனது அடியானை விட அடியானோடு பன்மடங்கு இறக்கம் உள்ளவன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி அப்போ அந்த அல்லா ரபுல் ஆலமி இந்த தாய் தான் பசியா இருந்தோடு இந்த பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறாள் தாயிட இறக்கம் இப்படி இருக்கும் என்றால் அல்லாஹுடைய இறக்கம் எங்களுடைய எப்படி இருக்கும் ஒரு நாள் முழுக்க பசியில் போகிறது அல்லாவுக்கு சந்தோஷமா அப்படி என்றால் அல்லா என்ன நாடுகிறான் என்ன நாடுகிறான் சாப்பாடு இருக்கிறது உணவு இருக்கிறது ஹலாலான மனைவி இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் எனக்காக இவன் தடை செய்து கொள்கிறானா இது அவனுடைய நோம்பில் மட்டுமா நோம்பில் அவன் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் சாப்பாடு இருக்குது நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன் என்ற ரப்பு தடை செய்திருக்கிறான் நான் குடிக்க மாட்டேன் என்ற ரப்பு தடை செய்திருக்கிறான் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்ற ரப்பு தடை செய்திருக்கிறான் அவனை தடுத்தது எது என்னுடைய பயம் அது வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் அல்லாஹு தாலா ரமதானை தந்திருக்கிறானே தவிர நீங்க எல்லாம் பசியோட இருக்கணும் என்பது அல்லாவுக்கு எந்த சந்தோஷம் கிடையாது அல்லாஹு தாலா பயிற்சி தருகிறான் பயிற்சி நிச்சயமாக ஒவ்வொரு மனிதனும் பெற வேண்டும் இந்த நோன்பிலே என்பதை அல்லாஹு தாலா எதிர்பார்க்கிறான் அன்புக்குரிய சோதர்களே ஒரு விடயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு நோன்பாளிக்கு ரெண்டு சந்தோஷம் இருக்கிறது ரெண்டு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஒன்று ஃபரஹத்துன் இந்த ஃபித்ரே இன்னும் ஒன்று அஃபரஹத்துன் இந்த லிகா ஏ ரப்பி புகாரி முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நோன்பாளிக்கு ரெண்டு சந்தோஷத்தை அல்லாஹ் தலை வைத்திருக்கிறான் ஒன்று என்ன அவன் நோன்பு பிடித்து அவன் நோன்பு துறக்கிற நேரத்தில் இயல்பாக வார சந்தோஷம் அல்லாஹு தாலா என்ற நோன்ப கபூல் செஞ்சிடணும் அல்லாஹு தாலாவுக்காக வேண்டி இவ்வளவு நேரம் நான் பசித்திருந்தேன் எப்படியோ நோம்பம் பிடிச்சிட்டேன் வர சந்தோஷம் இது ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி இயல்பாக மனிதனுடைய உடலுக்கு வர சந்தோஷம் இருக்குது நீண்ட நேரம் பசியோட இருந்து திடீரென்று ஒரு 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 கூல் ட்ரிங்க்ஸையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு உணவையோ கண்டு அவனுக்கு சந்தோஷம் வரும் இப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு இருக்கிறது லிசா இமி ஃபர்ஹத்தான் முதலாவது ஃபர்ஹத்துன் இந்த ஃபித்ரிஹி அவன் நோன்பு திறக்கின்ற வேளையிலே அவனுக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறது அல்லா அந்த சந்தோஷத்தை வைத்திருக்கிறான் அதே போன்று தான் அன்புக்குரிய சொல்களை எந்த ஒரு இபாதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பாருங்க அதில் அல்லாஹு தாலா உலகத்தினுடைய லாபத்தையும் வைத்திருப்பான் ஆன்மாக்குரிய லாபத்தையும் அல்லா வச்சிருப்பான் மர்மையிலையும் அதுக்குரிய லாபத்தை வச்சிருப்பான் உடலுக்கான லாபத்தையும் வைத்திருப்பான் உள்ளத்துக்கான லாபத்தையும் அல்லா நிச்சயம் வச்சிருப்பான் அன்புக்குரிய சவர்களே நீங்க தொழுகை எடுத்து பாருங்க எல்லாத்திலையுமே அல்லா வச்சிருக்கிறான் நீங்கள் தொழுகைக்காக முகத்தை கழுகிறீர்கள் என்றால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் எங்களுக்கு தெரியும் தொழுகைக்காக குனிந்து நிமிர்ந்து எழுகிறி எழும்புகிறீர்கள் என்றால் அதில் இருக்கிற ஆரோக்கியம் எங்களுக்கு தெரியும் உடம்பு கிடைக்கிற ஆரோக்கியம் அதே நேரம் ரசூல் சலால் சொன்னார்கள் அஞ்சு நேர தொழுகை கஃபார் துல்லிமா பைன ஹுன்ன லொஹர் அசருக்கடையில் பாவத்தை மன்னிக்குது அசர் மஹரிபு கடையில் பாவத்தை மன்னிக்குது இதை சுனிபத்தில் கபாயிர் பெரும் பாவங்கள் செய்யப்படாத பட்சத்தை ரமலான் கஃபார் துல்லிமா பைன ஹுன்ன ரமலான் ரெண்டு ரமலானுக்குரிய பாவத்தை இந்த ரமலான் அடுத்த ரமலானுக்கு இடையிலே உள்ள பாவத்தை மன்னிக்கிறது சலதா சொன்னாங்க இப்படி எல்லா விடயத்திலுமே ரெண்டு வகையான கூலி அல்லாஹ் தல வைத்திருக்கிறான் நோம்பிலும் அப்படிதான் நோம்பு திறக்கின்ற ஒரு வேளையிலே ஒரு மனிதனுக்கு சந்தோஷத்தை அல்லா வைத்திருக்கிறான் இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது அல்லாவை சந்திக்கின்ற பொழுது அல்லாவை சந்திக்கின்ற பொழுது வார சந்தோஷம் அது என்ன சந்தோஷம் அன்புக்குரிய சவரிகளே ஒரு மனிதன் நான் அல்லாஹுக்காக செய்தேன் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அந்த மனிதன் நிச்சயம் அல்லாவிடத்திலே அல்லா சொல்ல போகிறான் 
அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் எல்லோருமே அல்லாஹுவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் யா ஐயுஹல் இன்சான் இன்னக காதிஹுன் இலா ரப்பிக்க கதஹன் ஃபமுலாகி அல்லாஹ்வை நோக்கி தான் நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹுக்காக அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக ஃமுலாகி நீங்கள் அவனை சந்திப்பீர்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாளை மர்மை நாளையிலே நாளை மர்மையுடைய அந்த நாளிலே எல்லா மனிதர்களையும் அல்லாஹ் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான் கலிமா சொன்ன ஒவ்வொரு மனிதனும் சொர்க்கத்துக்கு செல்வார்கள் சஹி முஸ்லீம் இலே கிதாப் உல் ஈமானிலே முஸ்லீம் ரஹமுல்லா நிறைய ஹதிசிலை பதிவு செய்ய செய்திருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் களிமா சொல்லி இணை வைக்காத ஒவ்வொரு மனிதனையும் அல்லா சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவான் நாளை மறுமையில் எல்லோரும் சொர்க்கத்திலே இருப்பார்கள் இந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா எல்லா மக்களையும் திடீரென்று அழைப்பான் திடீரென்று அழைத்து கேட்பான் நான் உங்களுக்கு தந்த எல்லாத்தையும் நீங்க பொருந்தி கொண்டீர்களா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தேவையா என்று எங்களிடம் கேட்பான் சொர்க்கவாதிகளும் அல்ல நிச்சயம் கேட்பான் அப்பொழுது சொர்க்கவாதிகள் சொல்வார்கள் யா அல்லா எங்களுடைய முகங்களை வெண்மையாக்கி இருக்கிறாய் நரகத்தில் இருந்து எங்களை பாதுகாத்திருக்கிறாய் இதற்கு மேல என்ன வேண்டும் யா அல்லா என்று சொல்வார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே இப்பொழுது அல்லாஹு தாலா ஓடு அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லாஹுக்கும் அடியார்களுக்கும் இடையிலே ஒரு திரை இருக்கும் இந்த நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் இல்லை அடியார்களே உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு இன்பம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திரையை அப்படியே அகற்றுவான் எல்லா மக்களும் அல்லாஹுவை கண்கூடாக பார்ப்பார்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வருமே இது நோம்பாளி கிடைக்கும் அல்லா சொல்கிறான் சில முகங்கள் அல்லாஹுவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் சில முகங்கள் இலங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒளி பெற்று கொண்டிருக்கும் அது என்ன செய்து கொண்டிருக்கும் இலா ரப்பிஹா இலா ரப்பிஹா அல்லாஹுவை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அல்லாஹுவை சந்திக்கின்ற நேரம் ஒரு மனிதனுக்கு நோன்பு திறக்கின்ற பொழுது அவனுக்கு எந்த சந்தோஷம் வருமோ அதை விட பன்மடங்காக அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையிலே அந்த ரப்பை சந்திக்கின்ற அந்த வேளையிலே நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதன் அந்த சந்தோஷத்தை உணர்வான் அந்த நேரத்திலே அன்புக்குரிய சோதர்களே அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தருவான் ரிதுவான் என்ற திருப்பொருத்தத்தை அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தருவான் என்னுடைய அடியார்களே இதற்கு பின்னால் நான் உங்கள் மீது நான் கோபப்படவே மாட்டேன் உங்களுக்கு அலைக்கும் ரிதுவானி ஒஹைல் அலைக்கும் ரிதுவானி உங்கள் மீது எனது திருப்பருத்தத்தை ஹலாலாக்கி விட்டேன் என்று அல்லா சொல்லுவான் அந்த நேரத்திலே ஒரு நோன்பாடி உண்மையான சந்தோஷத்தை உணர்வான் அன்புக்குரிய சோர்களே மிக சுருக்கமாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரமலானுடைய மாத என்பது எம்மையும் மாதத்தையும் தொடர்படுத்துகின்ற ஒரு வேலை அல்ல இந்த ரமலான் நோன்பு என்பது மனிதனை மாதத்தோடு அல்ல மார்க்கத்தோடு தொடர்படுத்த வந்திருக்கிறது ரமலான் எங்களுடைய தொடர்புகள் மாதத்தோடு சுருங்கிவிடக் கூடாது மார்க்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் அந்த நோன்பு ரமலானுடைய மாதத்தில் எப்படி பிழிக்கின்றோமோ அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய உடல் உறுப்புகள் எங்களுடைய வாய் எல்லாவற்றையும் எப்படி பேணுதலாக வைத்திருக்கிறோமோ அதே போன்று எங்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க மாற்றிவிட்டால் எங்களுடைய ரமலானுடைய மாதம் முடிகின்ற பொழுது எப்படி எங்களுக்கு பெருநாள் வருமோ அது போன்று நிச்சயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கை முடிகின்ற பொழுது பெருநாள் மரணம் பெருநாளாக அமையப் போகிறது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா மீண்டும் ஒரு ரமலானை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் சல்லா அலுவலாம் ரமலானுடைய காலம் வந்துவிட்டால் அதிகமாக புறான் ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று அதிகமாக தொடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று அதிகமாக நோன்பு வைத்து இபாது செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று குறிப்பாக தான தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக செல்லா அலுவலாம் இருந்தார்கள் அஜிவது கர்ரேஹை முர்சலா புயல் காற்றை விட அதிகமாக தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே அதே போன்று சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் தனது குடும்பத்தையும் குடும்பத்தையும் விவாதம் செய்ய தூண்டக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் தான் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது எப்படி என்று சொன்னால் ஹப்சா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பற்றி சொல்லப்பட்டது பெண் ஹப்சா ரதி அல்லாஹ் ஹதீஸ் ஹசன் நோன்பு வைக்கக்கூடியவர்களாக நின்று வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஹப்சா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் உலகத்தில் உங்களுக்கு எப்படி அவர்கள் மனைவியாக இருந்தார்களோ மறுமையிலும் நிச்சயம் அவர்கள் உங்களுக்கு மனைவியாக இருப்பார்கள் அப்ப எனவே பெண்கள் என்று வருகின்ற பொழுது 
எங்களுடைய பெண்களும் சவ்வாமா நோன்பு வைக்கக்கூடியவர்களாக நின்று வணங்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே செல்லதால் சிலம் அவர்கள் கடைசி பத்து வந்துவிட்டால் கடைசி பத்து குறிப்பாக ரமதான் முழுக்க குடும்பமாக அமல் செய்வார்கள் சத்தல் மேசர் அவருடைய வேஷ்டியை இறுக்கி கட்டி கொள்வார்கள் குடும்பத்தை எழுப்பி தன்னோடு இபாத செய்ய வைப்பார்கள் அதே போன்று இரவு முழுக்க வணக்கம் செய்வார்கள் நான் மட்டும் வணக்கம் செய்கிறேன் எனக்கு மட்டும் மார்க்கும் போதும் எனக்கு மட்டும் இஸ்லாம் போதும் நான் பயான் கேட்டா போதும் என்று நாங்கள் நினைத்து விடக்கூடாதவர்களே எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் இஸ்லாத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஈமானை கொடுக்க வேண்டும் அல்லாஹுவை விளங்கப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பை விட்ட வேண்டும் அதே போன்று அன்புக்குரிய சொல்களே ரமதான் வாழ்க்கை முழுக்க அமைய வேண்டும் அதே போன்றுதான் நாம் ரமலான் எம்மளுக்கு எப்படி நாம் ரமலானை கழிக்க வேண்டும் ரமலானை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு புது மாப்பிள்ளை எப்படி திருமணத்தை எதிர்பார்த்திருப்பாரோ அது போன்று அவர் ரமலானை எதிர்பார்த்து அதற்கான அமல்களிலே தயாரிப்புகளிலே அவர் ஈடுபட வேண்டும் அதே போன்று அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ரமலானை நாங்கள் சிறந்த ஒரு பயிற்சி களமாக மாற்றி ரமலானிலே நாம் எம்முடைய ஆன்மாவை பரிசுத்தப்படுத்தி எங்களுடைய இதயங்களை சுத்தப்படுத்தி அல்லாஹை நோக்கி நகரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்றுதான் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் நாங்கள் அமல் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுக்காக செய்த அமலுடைய கூலியை இந்த உலகத்தில் நாங்கள் யாரிடம் எதிர்பார்க்க கூடாது என்ற அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உண்மையான மூமீன்கள் விசுவாசிகள் இந்த உலகத்தில் எந்த அமல் செய்தாலும் அல்லாஹுவிடம் தான் எதிர்பார்ப்பார்கள் அதனால் தன் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் பயந்து பயந்து அமல் செய்வார்கள் சகோதரர்களே அல்லாஹ் குரானில் சொல்கின்றான் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் தர்மம் செய்வார்கள் உள்ளம் நடுங்கிக் கொண்டே இருக்கும் உள்ளம் நடுங்கிக் கொண்டே இருக்கும் யார் அவர்கள் களவு எடுத்தவர்களா பொய் சொன்னவர்களா இல்லை உலாய்க்கு விசாரியான அமல்களிலே முந்தி கொண்டு சென்ற அவர்கள் பயந்து நடுங்கி நடுங்கி இருப்பார்கள் அல்ல இந்த அமல கவல் செஞ்சிட்டானா ஏற்றுக்கொண்டானா இல்லையா எனவே அன்புக்குரிய சவர்களே நாம் இப்படி எங்களுடைய அமல்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று வரக்கூடிய ரமலானை நாங்கள் திட்டமிட்டு இபாத செய்யக்கூடியவர்களாக ரமலானிலே நாங்கள் அதிகமாக குரானை ஓதலாம் குரானை ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு முறையாவது பொருள் உணர்ந்து ஓதுங்கள் சவர்களே அதிகமாக முப்பது நாற்பது நான் இவ்வளோ காலம் நான் குரான் ஓதுறேன் அல்ல என்ன மெசேஜ் சொல்ல வரேன் எனக்கு தெரியாது கடைசியாக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் ரமலான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருபது வருஷம் நோம்பு பிடித்திருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்குது என்று சொன்னால் நான் ரமலானில் நோம்பு பிடித்திருக்கிறேன் என்னுடைய உடலுக்கு என் ஆன்மாவுக்கு நான் நோம்பு பிடிக்கல ரமலானில் அல்ல எதிர்பார்க்குற லாபம் என்னை கிடைக்கல நான் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி என்றால் ஒரு மனிதர் வியாபாரம் செய்கிறார் வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் நல்ல அவர் பேர் செய்கிறது வியாபாரம் தான் ஆனால் நஷ்டம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் தொடர்ந்து வியாபாரம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறார் லாபம் இருக்குதா இல்லை ஆனால் நான் வியாபாரம் தான் செய்கிறேன் என்ன சொன்னால் அவரை பார்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆ என்ன சொல்லுவோம் நஷ்டவாளி இவரை போல துருப்பாக்கியவன் யார் வியாபாரம் செய்கிறார் ல நஷ்டம் தான் கிடைக்குது லாபம் இல்லை ஆனால் வியாபாரம் செய்கிறார் அதே போன்று ரமலான் வருகிறது நோம்பு குடிக்கிறோம் எந்த மாற்றமும் கிடைக்கவில்லை என்றால் ரமலானின் மூலமாக இந்த லாபத்தை அடைந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் நஷ்டமாகி நஷ்டமாகி அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நஷ்டமாகி நஷ்டமாகி ரமலானை வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நாங்களும் நஷ்டவாளிகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு புனித சந்தர்ப்பத்தை நல்ல ஒரு ரமலானுடைய மாதத்தை தருகிறான் இந்த காலம் சுவனத்தினுடைய வாசல்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவனத்துக்குள்ளே நாம் அடிக்கடி சென்று வர வேண்டும் ரையானண்ட வாசல்லால் நாம் நுழைய வேண்டும் முகமது சல்லா அலுவலம் அவர்களோடு சுவர்க்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுவை பார்த்து பேசுகின்ற அந்த நவ் அந்நதுர் லிவஜில்லா அல்லாஹுடைய முகத்தை பார்த்து அதிலே கிடைக்கின்ற இன்பத்தை உச்சகட்ட இன்பத்தை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் எம்முடைய வாழ்க்கையை முழுக்க நாங்கள் ரமலானாக மாற்றி எங்களுடைய மரணம் பெருநாளாக அமைகின்ற அந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தல்வானாக அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்தில் எங்களை எப்படி ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே பிர்தோசில் ஆலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அரஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த உயர்ந்த சொர்க்கத்திலே அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் சேர்த்தருவானாக வாஹுருதாவானா அலிஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்